আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আগের ভিডিওতে আমরা বিনিময় বিল এবং অঙ্কিকার পত্র সম্পর্কে কিন্তু একটি ভালো ধারণা নিয়েছি সো আশা করি এখন আমাদের যে বিষয়গুলো বুঝতে খুব ইজি হবে বিনিময় বিল আমরা ব্যাখ্যা আমরা সংজ্ঞাটা দেখি বিনিময় বিল হল এক প্রকার হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল যাতে কোনো ব্যক্তি অর্থাৎ পাওনাদার অপর কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য শর্তহীন নির্দেশ প্রদান করে আমরা এই স্লাইডে দেখি বিনিময় বিল কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করে দেখেছ সো এক প্রকার হস্তান্তর ঋণ দলিল যাতে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য শর্তকে নির্দেশ প্রদান করে এই ছিল সংজ্ঞা ব্যাপক অর্থে আরও একটি বড় সংজ্ঞা দিয়েছি আমি যদি তোমাদের প্রয়োজন হয় তোমরা দেখে নিবে তবে তোমাদের বিনিময় বিলের সংজ্ঞা এটি জানলেই হবে এটি আসলে একটু বড় জাস্ট জানার জন্য লিখে দিয়েছিলাম এখানে তোমরা সংজ্ঞা হিসাবে এটি লিখবে এবং এটি পড়বে এবং আশা করি তোমাদের গত ভিডিও থেকে তোমরা বিনিময় বিলের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে নিয়েছো এরপর আমরা দেখব বিনিময় বিলের কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে লিখিত এটি একটি দলিল অবশ্য এটি লিখিত হতে হবে কারণ এটি একটি কাগজে পাওনাদার দেনাদারকে লিখি লিখে নির্দেশ দেয় সো এটি অবশ্যই লিখিত স্বাক্ষরিত এখানে অবশ্যই যে পাওনাদার অর্থাৎ যাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে সে স্বাক্ষর দিবে যে ঠিক আছে আমি তোমার নির্দেশ পেয়েছি আমি তোমাকে নির্দিষ্ট সময় পরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে দিব আদেশনামা বিনিময় বিলটা বলো তো কে ইস্যু করে আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম আগের স্লাইডে পাওনাদার দেনাদারকে মনে আছে আদেশ করেছিল কিন্তু অঙ্গীকার পত্র কিন্তু পাওনাদার দেনাদার পাওনাদারকে একটি অঙ্গীকার করেছিল ভাই আমি দিয়ে দিব তুমি চিন্তা করো না কিন্তু বিনিময় বিল কিন্তু পাওনাদার দেনাদারকে নির্দেশ দিচ্ছে সো বিনিময় বিল হলো একটি নির্দেশনামা যেখানে পাওনাদার দেনাদারকে নির্দিষ্ট সময় পরে এবং নির্দিষ্ট তারিখ পরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করে শর্তহীন বিনিময় বিলে কি ঋণের আমানত বা হস্তান্তরযোগ ঋণের দলিল এটি অবশ্যই শর্তহীন হবে যেটি আমরা গত চ্যাপ্টারের আমরা বৈশিষ্ট্য পড়েছিলাম যে হস্তান্তরযোগ ঋণের দলিল অবশ্যই শর্তহীন হবে স্টাম আইনগতভাবে এই বিনিময় বিলে একটি আইনে যেভাবে বলা আছে সেভাবে একটি স্ট্যাম্প লাগাতে হবে আর নয় সে বিনিময় বিল বৈধ বলে ঘোষণা গণ্য হবে না সো বিনিময় বিলে অবশ্যই একটি স্ট্যাম্প লাগাতে হবে নির্দিষ্টতা কত টাকা লেনদেন করা হয়েছে কত টাকা প্রদানের জন্য নির্দেশ করা হয়েছে টাকার পরিমাণ অবশ্যই নির্দিষ্ট করে বলতে হবে আদিষ্ট যেই ব্যক্তিকে বা যে ব্যক্তি কে নির্দেশ করা হচ্ছে টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্য সে হল আদিষ্ট এবং আদিষ্টকে এখানে কার কাছে টাকা পায় আমরা বিরোধী দেখেছি যে আফরিন তারানার কাছে টাকা পায় সো এখানে তারানা হচ্ছিল আদিষ্ট এবং বিনিময় বিলে আদিষ্টকে ঠিক মতো নাম উল্লেখ করতে হবে এবং দেখিয়ে দিতে হবে আসলে আদিষ্টতাকে এবং তার নাম উল্লেখ করতে হবে স্বীকৃতি মেয়াদী যে বিনিময় বিলগুলো আছে তা অবশ্যই আদিষ্ট বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক স্বীকৃত হতে হয় নতুবা এ দলিলের কোনো অস্তিত্ব থাকে না অর্থাৎ আফরিন তারা নাকি নির্দেশ দিয়েছে যে তুমি আমাকে টাকা দিবা যদি সেই বিনিময় বিলে তারা না তখন অর্থাৎ দেনাদার স্বাক্ষর না দিয়ে দেয় বা তারানার যে ওর যে প্রতিনিধি আছে সে যদি স্বাক্ষর না দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু এই বিনিময় বিলের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না বা কোনো আইনগত কোনো মূল্য থাকবে না সো বিনিময় বিলে অবশ্যই এই যে আদিষ্ট আছে তার স্বাক্ষর থাকতে হবে হস্তান্তরযোগ্যতা আমরা জানি বিনিময় বিলে একটি হস্তান্তরযোগ্য ঋণের দলিল এবং এর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এটি হস্তান্তরযোগ্য সো স্বাভাবিকভাবে বিনিময় বিলেরও একটি হস্তান্তরযোগ্যতা ক্ষমতা রয়েছে প্রকৃতি চেক যেরকম বাহককে দেও বা হুকুম বাহক চেক বা হুকুম চেক হয় বিনিময়গুলো সেম এটি বাহককে দেও বা আদেশে দেও হতে পারে অর্থাৎ 
চাইলে এটি হস্তান্তরযোগ্য হতে পারে আবার সেই চেকের মতো এর যখন হস্তান্তরের স্বাক্ষর দেওয়ার পরেও একে হস্তান্তর করা যাওয়া যেতে পারে অর্থাৎ এর প্রকৃতি অনুযায়ী অর্থাৎ এটি বাহককেও দেও হতে পারে বা হুকুমে দেও হতে পারে উপস্থাপন নির্দিষ্ট তারিখ হলে আদিষ্টা এটি আদিষ্টর কাছে উপস্থাপন করবে এই যে তুমি স্বাক্ষর দিয়েছিলে আমাকে টাকা দেবে এত টাকা এখন আমাকে টাকা দিয়ে দাও সো উপস্থাপন না করলে বিনিময় বিলের অর্থ প্রদান করা হবে না বিহিত মুদ্রায় অর্থ পরিশোধ অবশ্যই দেনাদার দেশে যে বিহিত মুদ্রা আছে সেই মুদ্রাতে অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে ঋণের প্রমাণ আমরা জেনেছি যে গত অধ্যায়ে যে কোনো ধরনের ঋণের হস্তান্তরযোগ ঋণের দলিল একটি ঋণের প্রমাণ্যপত্র হিসাবে কাজ করে ঠিক একইভাবে বিনিময় যে বিনিময় মিল যেহেতু একটি হস্তান্তরযোগ ঋণের দলিল অবশ্যই এটি ঋণের প্রমাণপত্র হিসাবে কাজ করবে এগুলো ছিল বিনিময় বিলের বৈশিষ্ট্য এই ভিডিওতে এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে